we are going to see the poem the name of the poem is treasure trove what is the meaning of treasure பொக்கிஷம் ஸோ பொக்கிஷம்னா என்ன சொல்வோம் நம்ம பத்திரமா பாதுகாப்பாக வச்சுருக்குது அதை தான் என்ன சொல்வோம் பொக்கிஷம்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை யார்கிட்டையுமே நம்ம கொடுக்கறது கூட யோசிப்போம் அடுத்தவங்ககிட்ட கொடுக்கறதுக்கு ஓகேவா ரொம்ப பத்திரமா பாதுகாத்து வச்சுருப்போம் நம்ம யார்கிட்டையுமே கொடுக்க மாட்டோம் அதுதான் என்னது பொக்கிஷம் ட்ரோவ் அப்படின்னா என்னது புதையல் ஓகேவா ஸோ புதையல்ங்கிறது என்னது பத்திரமா வச்சுருப்போம் யாருக்குமே தெரியக்கூடாது மற்றவங்ககிட்ட இருந்து ஒழிச்சு வச்சுருக்கக்கூடிய பொருள் தான் என்னது புதையல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற போயம் என்னது ட்ரெஷர் ட்ரோவ் பொக்கிஷம் புதையல் அப்படிங்கிற டைட்டில் தான் நம்ம பயம் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒரு பொக்கிஷமான ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் இந்த பயம்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி தானே ஓகே ஸோ போன டைம் பார்த்தீங்கன்னா போன யூனிட்டில் உள்ள போயமும் இதே மாதிரி ஒரு பாய் தான் சொல்லியிருப்பான் ஸோ அதே மாதிரி இந்த பாயத்தையும் ஒரு பாய் சொல்கிறான் ஓகே பார்க்கலாமா அந்த பாய் யாருன்னு பாருங்க இவன் தான் அந்த பாய் ஓகே ஸோ இந்த பையன் தான் என்ன பண்ணுறான் பாருங்க அவன் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ட்ரீக்கு அடியில் உட்காந்துட்டு என்ன பண்ணிகிட்ருக்கான் ஒரு புக்கு என்ன பண்ணிகிட்ருக்கான் ரீட் பண்ணிகிட்ருக்கான் ஓகேவா அப்படி ரீட் பண்ணும்போது தான் இந்த பாயை தான் அவன் சொல்கிறான் ஓகே ஸோ அந்த பாயத்தை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் பாயம் பார்க்கலாமா ஸோ இந்த பாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் த்ரீ ஸ்டான்ஸாஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ மொத்தம்னா எத்தனை ஸ்டான்ஸாக இருக்குது த்ரீ ஸ்டான்ஸாஸ் ஓகே ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாவை இப்போ நம்ம அந்த பொயமாக பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டான்ஸாக பார்க்கலாமா பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரீட் வென் யூ ஆர் ஹாப்பி ரீட் வென் யூ ஆர் சேட் லேர்ன் அபவுட் ஸ்பேஸ் லேண்ட் ஆன் மார்ஸ் பிக்சர் அண்ட் ஆட்டோ ரேஸ் ஜூம் வித் கார்ஸ் ஓகே ஸோ இது தான் நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸா என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸால் ரீட் வென் யூ ஆர் ஹாப்பி ஸோ ரீட் தான் என்ன மீனிங் வாசித்தல் ஓகே ஸோ இப்போ நான் இந்த பாயம் பார்த்து நான் என்ன பண்ணுறேன் ரீட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு பாயம் முடித்தோடனே நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் ரீட் பண்ணணும் ஸோ அது என்னது ரீட்னா வாசித்தல் ஓகே வென் யூ ஆர் ஹாப்பி ஹாப்பினா என்னது சந்தோஷம் ஓகே நம்ம எப்போ சந்தோஷமாக இருக்குமோ அப்போ என்ன பண்ணணும் ரீட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ எந்த புக்காக இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரீட் பண்ணலாம் ஸோ உங்களோட லெசன்ஸோட புக்ஸ் ரீட் பண்ணிங்கன்னா அது ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி நிறைய புக்ஸ் ரீட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அது எந்த சமயத்தில் பாருங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணணுமா புக்ஸ் ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு நெக்ஸ்ட் அடுத்து ரீட் வென் யூ ஆர் சேட் ஸோ ரீட்டில் என்னது வாசிக்கிறது வென் யூ ஆர் சேட் சேட்னா என்ன மீனிங்க வருத்தம் ஸோ மனசுக்கு ஏதாவது ஒரு வருத்தமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்போவும் ரீட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போவும் நமக்கு பிடிச்ச புக்கை நம்ம ரீட் பண்ணோம்னா நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ரிலீஃபாக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம சந்தோஷமாக இருந்தோம்னா சந்தோஷமாக இருக்கும்போது ரீ நம்ம புக்கை ரீட் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் சந்தோஷம் நமக்கு ஜாஸ்தி ஆகும் ஓகே அதே நேரத்தில் நம்ம ஏதாவது மனசு கஷ்டமாக இருக்கும்போது புக் ரீட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக பாருங்கள் உங்களோட மனசு அப்படியே கஷ்டத்துலேருந்து விலகி ரொம்ப சந்தோஷமாக மாறிடும் ஓகேவா ஸோ அதனால் புக்கை ரீட் பண்ணணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் லேர்ன் அபவுட் ஸ்பேஸ் லேண்ட் ஆன் மார்ஸ் லேர்ன் அபவுட் ஸ்பேஸ் லேண்ட் ஆன் மார்ஸ் ஸோ லேர்ன் லேர்ன்னா என்ன அர்த்தம் கற்றுக்கொள் ஓகே ஸோ லேர்ங்கிறது என்னது கற்றுக்கொள் அபவுட் ஸ்பேஸ் ஸ்பே ஸ்பேஸ்னா என்ன அர்த்தம் விண்வெளி ஸோ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்கும் விண்வெளியில் நிறைய பிளானட்ஸ் இருக்கும் சன்ஸ் இருக்குது அதுக்கடுத்து நம்மளோட மூன் இருக்குது அண்டு ஸ்டார்ஸ் இருக்குது அப்படி தானே நம்மளோட ஸ்பேஸில் ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா விண்வெளி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு லேண்ட் ஆன் மார்ஸ் ஸோ லேண்ட் தான் என்ன சொல்லுவோன்னா தரை இறக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா மார்ஸ்னா என்னது பிளானட் ஓகே இந்த ஒன் ஆஃப் த பிளானட் தான் என்ன அப்படின்னா மார்ஸ் அப்படிங்கிற பிளானட் ஸோ எர்த்துக்கு பக்கத்தில் உள்ள பிளானட்டும் கூட எர்த்துக்கு பக்கத்தில் உள்ளதுன்னா எர்த்துனா பூமி நமக்கு பக்கத்தில் உள்ள பிளானட் என்னது மார்ஸ் ஸோ மார்ஸ்னால் தமிழ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா செவ்வாய் கிரகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா செவ்வாய் ஓகே ஸோ இப்போது நம்ம ஸ்பேஸை பற்றி படிக்கும்போது என்ன தோணுமா நமக்கு அந்த மார்ஸில் போய் நம்ம லேண்ட் ஆகி அதில் போய் நிறைய விஷயங்களை பார்க்கணும் அந்த மார்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் நமக்கு வருமா ஓகேவா ஸ்பேஸை
பார்த்தீங்கன்னா மேத்ஸை பற்றின நிறைய ரிசர்ச் வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ நியூஸ்லலாம் கூட அதை பற்றி போட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் நமக்கு மார்க்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கும் போது என்ன பண்ணணும்னு தோணும் அந்த அங்கே போய் மார்க்ஸ்க்கு போய் லேண்ட் ஆகி நம்ம மார்க்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அங்கே உள்ள அந்த லேண்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கக்கூடிய வாட்டர் சோர்ஸ் அதை பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற என்ன வரும் ஓகே ஸோ அந்த ஒரு கற்பனையான ஒரு இது வந்து நமக்கு க்ரியேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பிக்சர் அண்ட் ஆட்டோ ரேஸ் ஜூம் வித் கார்ஸ் பிக்சர்னால் என்ன சொல்லுவோம் படம் அப்படி தானே அதாவது ஃபோட்டோ ஓகே ஸோ அதை படம்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு அண்ட் ஆட்டோ ரேஸ் ஸோ ரேஸ்னால் என்ன அப்படின்னா பந்தயம்னு சொல்லுவோம் ஆட்டோ ரேஸ்னால் என்ன அப்படின்னா கார் பந்தயத்தை தான் ஆட்டோ ரேஸ்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா கார் பந்தயம் ஸோ கார் ரேஸஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அப்படி தானே ஸோ நிறைய நியூஸில் கூட போட்டிருப்பாங்க கார் ரேஸ் நடந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் வந்தாங்க செகண்ட் வந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான கார் ரேஸஸ் நடக்கும் ஓகேவா ஸோ சைக்கிளுக்குமே ரேஸ் நடக்கும் அதே மாதிரி காருக்கும் என்ன பண்ணும் ரேஸ் நடக்கும் ஓகே ஸோ அப்படி நடக்கிற அந்த ரேஸில் நம்ம என்ன பண்ணணுமா ஜூம் வித் கார்ஸ் ஸோ ஜூம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு அர்த்தம் அந்த எந்த கார் ஃபஸ்ட்டு வரும் ஸோ அந்த ரேஸை பார்த்தா நமக்கு என்ன தோணும் எந்த கார் ஃபஸ்ட்டு வருது எந்த கார் செகண்ட் வருது ஸோ எந்த கலர் கார் அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம் அப்படி தானே ஸோ அதை தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஜூம் ஓகே அதாவது துரிதமாக பயணம் செய் ஜூம்னா என்னது துரிதமாக பயணம் செய் அதாவது அந்த கார் எந்த கார் ஃபஸ்ட்டு வருது எந்த கார் செகண்ட் வருது தேர்ட் வருது ஸோ யார் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சுக்க தோணும் ஓகேவா இந்த ஆட்டோ ரேஸில் அந்த பிக்சரை நம்ம பார்க்கும்போது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து எ கிளான்ஸ் அட் ஹிஸ்ட்ரி கோ பேக் இன் டைம் டு டிஸ்கவர் அ மிஸ்ட்ரி சால்வ் அ க்ரைம் ரீட் அபவுட் த லாஸ்ட் பைசைக்கிள் வேர் கேன் இட் பி விசிட் அ லவ்லி மர்மைட் அண்டர் த சி ஓகே இதுதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸா ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எ கிளான்ஸ் ஸோ கிளான்ஸ்னா என்னது பார்வை லுக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ கிளான்ஸ்னா என்னது பார்வை லுக் ஓகே ஒரு பார்வை பார்க்கணுமா எதில் அட் ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரி மேலே ஹிஸ்ட்ரிங்கிறது என்னது வரலாறு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே என்றைக்கி ரிப்பப்ளிக் டே என்றைக்கி அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அப்படி தானே ஸோ நமக்கு இங்கே எப்படி இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் பற்றி ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம முன்னாடி கதைகளில் கூட நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் கேட்டிருப்பீங்க நீங்கள் மன்னர்கள் பற்றி ராஜாக்கள் பற்றி கேட்டிருப்பீங்க அப்படி தானே ஸோ அவங்கள பற்றிலாம் நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் வரலாறில் படிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அப்படி படிக்கும்போது கோ பேக் இன் டைம் ஸோ அந்த டைமில் போய் நம்ம அதை என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ரீட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன தோணும் அந்த டைமில் மன்னர்கள் இருந்தாங்கன்னா நம்மளும் அந்த மன்னர்களை கற்பனை பண்ணி மனசில் பார்ப்போம் இப்படி தான் அந்த மன்னர் எதிர்ப்பாங்க போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் அந்த டைமில் நம்மளும் இருக்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அதாவது முழு மனசோடு நம்ம ஒரு விஷயத்தை படிக்கும்போது அந்த மாதிரி நமக்கு தோணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டு டிஸ்கவர் அ மிஸ்ட்ரி சால்வ் அ க்ரைம் ஸோ to discover so discover na ena meaning kandupidikirathu okay find out appdin solalam find find na ena thu kandupidi mystery so mystery na ena solalam மிஸ்ட்ரிங்கிறது மர்மம் ஓகே ஸோ ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மர்மம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ ஏதாவது ஒரு மர்மமான கதைகள் மர்ம கதைகள் நம்ம படித்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சால்வ் அ க்ரைம் ஸோ க்ரைம்னா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா தவறுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குற்றம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மர்ம கதைகள்லாம் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் க்ரைமை பற்றி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மர்ம கதைகளை படிக்கும்போது க்ரைம்ஸை என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்மளால் அந்த தவறுகள் குற்றங்களை வந்து என்ன பண்ண முடியும் சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ அந்த மர்மமான கதைகளில் இருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது அது நல்லது ஸோ அது வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஸ்டோரிஸ்லாம் ஓகேவா மிஸ்ட்ரியான ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே நெக்ஸ்ட்டு ரீட் அபவுட் த லாஸ்ட் பைசைக்கிள் வேர் கேன் இட் பி ரீட் அபவுட் ஸோ எதை ரீட் பண்ணணுமா த லாஸ்ட் பைசைக்கிள் ஸோ எதை ரீட் பண்ணணும் லாஸ்ட் பைசைக்கிள் ஸோ லாஸ்ட்னா என்னது தொலைந்து போன பைசைக்கிள்னா என்னது நமக்கு தெரியும் மிதிவண்டி நம்மளோட சைக்கிள் ஓகேவா ஸோ தொலைந்து போன பைசைக்கிள் பற்றி ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரியான கதைகள் கூட இருக்குது 
ஓகே அந்த மாதிரியான கதைகளை நம்ம படித்தோம்னா வேர் கேன் இட் பி ஸோ எங்கே தொலைஞ்சு போயிருக்கோம் அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்மளால் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ எங்கே தொலைஞ்சிது அப்படின்னு நம்ம ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரியான கதைகளை நம்ம என்ன பண்ணலாம் படிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு விசிட் அ லவ்லி மேமைட் அண்டர் த சீ விசிட் ஸோ விசிட்னால் நம்ம போய் பார்க்குறது ஓகேவா விசிட் பண்ணுறது ஓகே எ லவ்லி மேமைட் மேமைட்னா என்னது கடல் கண்ணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஆக்சுவலாக கடல் கண்ணின்னு ஒருத்தர் கிடையாது ஆனால் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கடல் கண்ணின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது வந்து நம்ம கதைகளில் கேட்டது ஓகேவா ஸோ இது இமேஜினேஷன் ஸோ இமேஜினேஷனாக கற்பனையான ஒரு கதாபாத்திரம் கேரக்டர் தான் என்ன அப்படின்னா மமைடர் ஸோ அவங்க எங்கே இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருப்போம் அப்படின்னா கதைகளில் சீல இருப்பாங்க ஓகே கடலுக்கு அடியில் ஓகே அண்டர் தி சீல மேமைடு அப்படிங்கிறவங்க இருப்பாங்க கடல் கண்ணி ஸோ அவங்க பெண் போன்ற உருவம் இருக்கும் ஆனால் என்னது கால்களுக்கு பதிலாக வால் இருக்கும் ஸோ அவங்கள தான் மேமைடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருப்பாங்க ஸோ அப்படிப்பட்டவங்கள தான் என்ன பண்ணோம் அந்த சீலை இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து நிறைய இதில் படிச்சுருப்போம் ஓகேவா ஸோ விசிட் அ லவ்லி மேமைட் அண்டர் தி சீ ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி கடைகளை படிக்கும்போது நம்மளோட கற்பனை திறன் வந்து என்னவாகும் இன்னும் கொஞ்சம் வளரும் ஓகேவா ஸோ அதனால் அந்த மாதிரியான புக்ஸ் நம்ம ரீட் பண்ணலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி த தேங்க்ஸ் டான்ஸா Read when you are happy. Read when you are sad. So, same. First, we will start with this. We will start with this. We will start with this. Read. Vasikanu. When you are happy. So, we will start with this. We will start with this. Read when you are sad. Read when you are sad. So, we will start with this. We will start with this. We will start with this. So, finally, what do you say? ஸோ ரீடிங் இஸ் எ குட் ஹேபிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா நம்ம சந்தோஷமாக இருந்தாலும் சரி வருத்தமாக இருந்தாலும் சரி ரீட் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக நம்மளுடைய சந்தோஷம் சந்தோஷமாக இருக்கும்போது என்னவாகும் கூடும் ஓகேவா அதே நேரத்தில் வருத்தமும் குறையும் ஸோ எப்போவுமே ஒரு விஷயத்தில் நம்ம நம்மளுக்கு மனசு கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா இன்னொரு விஷயத்தை செய்யும்போது நமக்கு வந்து என்னவாயிரும் நம்மளோட மன கஷ்டங்கள் குறைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ அதனால் ஹாப்பியாக இருந்தாலும் சரி சேடாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் ரீட் பண்ணணும் நல்ல புக்ஸ் ரீட் பண்ணணும் தட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேவா புக் ரீட் பண்ணணும் அது இம்பார்ட்டண்ட் அதே நேரத்தில் நல்ல புக்ஸை ரீட் பண்ணணும் நல்ல ஸ்டோரி புக்ஸ் ரீட் பண்ணலாம் உங்களுடைய லெசன்ஸை ரீட் பண்ணலாம் ஓகேவா அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ரீட் பண்ணுறது மூலமாக உங்களுக்கு என்னென்ன நல்ல விஷயங்கள் கிடைக்கும்னா நிறைய நாலேஜ் கிடைக்கும் ஃபஸ்ட் திங் ஓகேவா நாலேஜ்னால் அறிவு ஓகே நீங்கள் ஒரு புத்திசாலி அப்படின்னு உங்களை வந்து மற்றவங்க சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ யாராக இருந்தாலும் வந்து ப்ரில்லியன் பாய் ப்ரில்லியன் கேல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா நீங்கள் ரீட் பண்ண ரீட் பண்ண தான் என்ன பண்ண முடியும் உங்களால் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அதனால் உங்களுடைய ஹேபிட்டாக ரீடிங்கையும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி வெரி ஹாப்பி டு மீ ஓகே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரீட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஒதுக்குங்க ஓகேவா ஸோ தமிழாக இருந்தாலும் சரி இங்கிலீஷாக இருந்தாலும் சரி எனி சப்ஜெக்ட் ஓகே எனி லாங்குவேஜ் ஸோ யூ கேன் ஏபிள் டு ரீட் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் படிக்கணும் ஓகேவா நிறைய படித்து யூ ஆர் அ ப்ரில்லியன்ஸ் அப்படிங்கிற பேர் வாங்கணும் ஓகேவா நவ் வி ஆர் கோயிங் டு சி த கிளாசரி ஆஃப் த பாயம் ஓகே த ஃபஸ்ட்டு கிளாசரி என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸ்பேஸ் ஸோ ஸ்பேஸ்னால் என்னது பியாண்ட் எர்த் ஸோ எர்த்துனா நமக்கு தெரியும் பூமி பியாண்ட் எர்த்துனா பூமிக்கு அப்பால் ஓகே ஸோ பியாண்ட் எர்த் ஸோ பூமிக்கு கொஞ்சம் தொலைவில் இருக்கக்கூடியது ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் அதுக்கு அடுத்து ஜூம் ஸோ ஜூம்னால் என்னது ட்ராவல் குயிக்லி ஸோ ட்ராவல் குயிக்லி அப்படின்னா துரிதமாக பயணம் செய் ஓகே ஃபாஸ்ட்டாக சீக்கிரமாக நெக்ஸ்ட் அதுக்கு அடுத்து கிளான்ஸ் லுக் லுக்னா பார்வை நெக்ஸ்ட் அதுக்கு அடுத்து டிஸ்கவர் ஃபைண்ட் அவுட் ஸோ கண்டுபிடி அதை தான் என்ன சொல்லுவோம் கிளான்ஸ் நெக்ஸ்ட் மிஸ்ட்ரி அப்படின்னு என்ன தோ ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஆர் அன்னோன் திங்க் ஸோ ஸ்ட்ரேஞ்சினாலும் அன்னோன் திங்குனாலும் என்ன அர்த்தம்னா மர்மம் புதிர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ மர்மமான விஷயம் ஸோ நமக்கு ஏற்கனவே தெரியாதது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே நெக்ஸ்ட் அதுக்கு அடுத்து மேமைடு அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம் கடல் கண்ணின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இஸ் அண்ட் இமேஜினரி கிரியேச்சர் ஸோ இமேஜினரினா கற்பனை கிரியேச்சர்னா கேரக்டர்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ அதாவது கற்பனையாக ஒரு இது பண்ண பண்ண ஒரு கேரக்டர் தான் என்ன அப்படின்னா மேமைடு அப்படிங்கிற கேரக்டர் ஓகே அவங்க அண்டர் சீல இருப்பாங்க அப்படிங்கிறதும் எனது ஒரு கற்பனையான
ஓகே நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா போயமில் என்னென்ன ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி ரைமிங் வேர்டுனா நமக்கு என்னென்னு தெரியும் அப்படி தானே ஸோ ரைமிங் வேர்டுங்கிறது ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாலையும் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸாக எடுத்துக்கோம் ஓகே ஃபோர் லைன்ஸ் மட்டும் எடுத்துப்போம் ஓகேவா திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸாக ஸோ இதில் ரைமிங் வேர்டு இருக்கான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா ரைமிங் வேர்டு எங்கே இருக்குன்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் த லாஸ்ட் வேர்ட் இங் ஈச் லைன்ஸ் ஓகே ஸோ அதுதான் ரைமிங் வேர்டாக இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா ஹாப்பி சேட் மார்ஸ் கார்ஸ் ஸோ இதில் எதெல்லாம் ரைமிங் வேர்டு அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா பார்க்கலாமா பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு லூ டூ லைன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஹாப்பி சேட் ரைமிங் வேர்டா ஹாப்பி சேட் ஸோ ரைமிங் வேர்டுனா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இந்த லாஸ்ட் ரெண்டு லெட்டர்ஸ் இந்த லாஸ்ட் வேர்ட் சேமாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் இல்லைன்னா எப்படி இருக்கலாம் த சவுண்ட் ஓகே ரைடிங் சவுண்ட் வந்து சேமாக இருக்கும் ஓகேவா ரெண்டும் இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று இருந்தால் கூட அது ரைமிங் வேர்டு தான் ஓகேவா ஸோ இதில் அப்படி இருக்கா பாருங்கள் ஹாப்பி சேட் லெட்டரும் சேமாக இல்லை அதே நேரத்தில் அந்த எண்டிங் அந்த சவுண்டும் சேமாக இல்லை ஸோ அப்போ இது நமக்கு ரைமிங் வேர்டு இல்லை நெக்ஸ்ட் அடுத்து பாருங்கள் மார்ஸ் கார்ஸ் மார்ஸ் கார்ஸ் பாருங்கள் ஆர்எஸ் ரெண்டுமே என்னவாகுது சேம் லெட்டர்ஸில் முடியுது அதே நேரத்தில் சவுண்டு ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட்டு சான்ஸ் அல்ல ரைமிங் வேர்டு இது மார்ஸ் அண்ட் கார்ஸ் அவ்வளோதான் ஓகே நெக்ஸ்ட் வி வில் சி த செகண்டு பேராகிராஃப் அதாவது ஸ்டான்ஸா ஸோ பாயமில் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்டான்ஸான்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா பேராகிராஃப்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஸ்டான்ஸில் பாருங்கள் என்னெல்லாம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டூ லைன்ஸ் எடுத்துப்போம் டைம் க்ரைம் டைம் க்ரைம் பாருங்கள் இந்த லாஸ்ட்டு ரெண்டு லெட்டர் என்னவாக இருக்குது சேமாக இருக்குது அதே நேரத்தில் சவுண்டும் சேமாக இருக்குது ஸோ இப்போ ரைமிங் வேர்டு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அதுக்கு எடுத்து பாருங்கள் அடுத்த லைனில் பி C, B, C. இதில் பார்த்தீங்களா லெட்டர் சேமாக இல்லை ஆனால் சவுண்டு என்டிங் சவுண்டு சேமாக இருக்குது பி சி அப்போ இந்த ரெண்டும் எனது ரைமிங் வேர்டு தான் ஸோ அப்போ என்னென்ன ரைமிங் வேர்டு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது டைம் க்ரைம் அண்டு பி சி ஓகே நெக்ஸ்ட் அதுக்கடுத்து தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டில் எதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு ரெண்டு வேர்டு தான் இருக்குது என்ன ஹாப்பி சேட் இது ரெண்டு ரைமிங் வேர்டாக இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட்லேயே நம்ம பார்த்துட்டோம் இது ரைமிங் வேர்டு இல்லை ஓகேவா